Ja, vandaag mogen we dan eindelijk na weken campagne stemmen. Ik weet niet of je het al hebt gedaan of nog uh, gaat doen... maar de vraag is natuurlijk ook... krijgen we een andere politieke wind in ons land? Wat kunnen we nou opmaken uit de laatste campagnestappen die we hebben gezien? En wie zoeken al straks elkaar straks op in de formatie? En welke impact heeft dat nou op de grote vraagstukken? Daarover ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken. En eigenlijk de hele week zijn het politieke kopstukken. Uh, maar vandaag uh, ga ik praten met Bas Jacobs, uh, natuurlijk econoom... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... en ook maker van de BNR-podcast... en gratis bier voor iedereen. En dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi... op die laatste stemdag... dat we toch nog even wat zaken kunnen aanstippen... en misschien perspectief ook wel van BNR... de economie mm-hmm. en het uh, bedrijfsleven. Dus uh, welkom, fijn dat je er bent, Bas. Goedemorgen. Uh, ik ga natuurlijk straks uh, uh, uitgebreid uh, met je hebben... over waarom het buitenlandverhaal toch wel heel erg mis... Uh, in de campagne en wat voor impact dat heeft op de economie. Maar voordat we dat uh, gaan doen, heb je zelf al gestemd? Ik heb nog niet gestemd, maar dat wilde ik na deze uitzending gaan doen. Oké, okay. uh, en ben je, ben je al geland? Hoe bedoel je? Als uh, kiezer, of ben je nog aan het twijfelen? Ik, uh, ik heb een heel duidelijk idee op wat ik wil stemmen. Oké, okay, ik, ik zal je niet... Uh, ik, ik zal het ook niet vertellen om, uh, op de radio. Om niet, uh, ik, Dat was ook niet mijn plan om het te vragen, maar gewoon even benieuwd. Ik moet zelf uh, nog mijn stem uit uh, gaan brengen. Dus ik ga toch nog even wat verkiezingsprogramma's toch nog een keertje uh, doornemen... om het oh, echt joh. zeker te weten. Terwijl ik echt wel heel veel heb gedaan. Maar het is echt best moeilijk, vind ik, uh, deze keer om een keuze te maken. Maar jij doet het dus ook straks. Ja. Uh, het tweede wat ik van je wil uh, weten... Uh, we zien in ieder geval in de laatste peiling... en we moeten altijd uh, voorzichtig zijn, want het zijn uh, peilingen... dat we GroenLinks... B van de A aan kop gaat, maar dat daar ook vooral veel rechtse partijen aan kop gaan. Dus hebben we het over VVD, PVV gevolgd door NSC, die wat is teruggevallen. Wat zou een rechtskabinet betekenen voor overheidsfinanciën? Dat weet ik niet zo goed, want de partijen die zich nu profileren aan de rechterkant, de VVD wil een minimale ingreep doen op het begrotingstekort. Ze wil naar het min 2,9 procent tekort, volgens de doorrekeningen van het CPB. Uh, NRC en uh, PVV hebben zich niet laten doorrekenen door het CPB. En we mogen er gevoelig van uitgaan dat het tekort veel hoger uitkomt in die partijen. Uh, zeker als je ziet wat Wilders allemaal voorstelt aan extra uitgaven. Dus uh, ik denk dat dat nog een hele kluif wordt... als er een rechtse coalitie zou komen... om tot een solide plan voor de overheidsfinanciën te komen. Ik heb nog steeds vers in het geheugen staan hoe Wilders het Kathuisakkoord... Uh, liet klappen. Uh, dat was in Rutte 1. Mm-hmm. Toen had uh, regering Rutte 1 al 18 miljard aan bezuinigingen... Uh, en lastenverzwaringen in het regeerakkoord gezet. Uh, Nederland was toen in de ban van uh, zeg maar die 3% tekort. Uh, daar mochten we niet overheen. Ook vanwege Brussel, de eurocrisis, de Zuid-Europese landen... die hadden in de ogen van de toenmalige minister van Financiën... Jan Kees de Jager en Mark Rutte, toen al president... er een potje van gemaakt met de overheidsfinanciën. Dus Nederland moest het voorbeeld geven aan die landen. En toen uh, werd er gesproken over een aanvullend pakket aan bezuinigingen en lastenverzwaringen. Dat was Wilders toen te gortig. En toen heeft hij Rut 1 opgeblazen. Dus ik weet niet precies als er nou een gedoogconstructie... of een regering met Wilders zou komen... of dit nou een heel goed nieuws zou zijn ja, voor de overheid. Maar is het heel veel beter als je meer de linkerkant op gaat kijken? Stel dat een GroenLinks Partij van de Arbeid... toch tot de grote uh, spelers hoort en daar meer uh, te kiezen heeft? Uh, net, net zo goed. Uh, de linkse partijen zijn heel expliciet over dat ze de tekorten willen oplopen om uh, vooral ook uh, overheidsinvesteringen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in onderwijs, in het klimaat en allemaal dat soort zaken. En dan vinden zij een hoger begrotingstekort acceptabel. Er is alleen één probleem. Uh, we hebben Brusselse begrotingsregels. Daar kan je een heel macro-economisch debat over voeren. Mm-hmm, mm-hmm. Of je die wenselijk vindt of niet. Ik weet niet of, de, of die regels zoals we die nu kennen nou zo behulpzaam zijn. Maar we zitten er wel mee. En uh, dat betekent dat die partijen als een coalitie gaan vormen... of een deel van hun plannen moeten inslikken... of nog hogere belastingen gaan voorstellen... om te zorgen dat ze wel binnen de lijntjes blijven kleuren... van de Brusselse begrotingsregels. 
Uh, dus dat is uh, uh, vrij uh, ongewis eigenlijk bij alle partijen. Als je dan kijkt naar de inhoudelijke punten... want we hebben heel veel grote vraagstukken op te lossen... die ook belangrijk zijn voor, economie, uh, voor onze economie... en dus ook voor het uh, bedrijfsleven. Hoe hoopvol ben je dan als je kijkt naar... Uh, want ook bij de podcast hebben jullie al die plannen... Uh, uh, echt heel specifiek uh, doorgenomen. Hoe hoopvol ben je dan van de plannen die er nu liggen? Eerlijk gezegd, niet zo hoopvol. Als ik kijk naar met name de grote machtspartijen... Mm-hmm. dus dat zijn de partijen die je net noemde... Uh, de partijen die nu uh, de beste uitslag lijken te gaan boeken... dan hebben we het over, dus over de VVD, PvdA GroenLinks, NRC en uh, PVV... die gaan niet de grote uitdagingen voor de Nederlandse economie oplossen... in de woningmarkt, in het belastingstelsel, uh, in uh, de arbeidsmarkt, uh, in de toeslagen... Ik denk dat dat, uh, uh, die partijen vooral heel erg strategisch opereerden... in hun verkiezingsprogramma's. Om leuke dingen voor de mensen aan te kondigen. Niet al te veel controversiële of pijnlijke hervormingsagenda's in te zetten. Maar dat is misschien wel soms nodig om te zorgen ja. dat die problemen op al die dossiers worden opgelost. Maar, maar wat voor punten zou je dan op doelen? Want kijk, je hoort wel steeds over bouw, bouw, bouw. Hè? En dat, dat klinkt ik... natuurlijk heel erg uh, mooi. Maar wat betekent dat dan uh, precies? Waar, waar had je op gehoopt? Nou, kijk, bij de woningmarkt uh, is een prachtig voorbeeld. Je kan zeggen, er moeten meer woningen komen. Maar dat is een uitkomst van vraag en aanbod op de woningmarkt. En als je wil dat er meer woningen komen, moet vooral het aanbod stijgen. Dan zijn er misschien wel her en der wat, wat knopjes waar partijen aan draaien... om bijvoorbeeld het aanbod te vergroten door minder regelgeving. Mm-hmm. Maar het, uh, de woningmarkt is een soort... En een speciaal zeven, ministerie. Zevenkoppige draak. Hoor ik. Het gaat niet alleen over regelgeving. Het gaat ook over fiscaliteit. Van de rechtse partijen zien we daar nauwelijks ingrepen. Het gaat ook over de sociale huursector. De linkse partijen willen vooral de sociale huur nog meer uitbreiden... nog lagere huren, nog meer mensen in de sociale huursector. Maar goed, dat kan niet uit. Uh, wachtlijsten zijn al heel lang. En als je het alleen nog maar aantrekkelijker gaat maken... worden die wachtlijsten nog langer. Uh, er zit een heel discussiepunt rondom grond. En grondpolitiek en gronduitgiften. Daar heb ik geen doordachte plannen gezien. Uh, we hebben uh, allerlei kwesties rondom uh, de belasting van het eigen huis. Het eigen huis heeft een, ge- een geprivilegeerde positie in het belastingstelsel. We worden nog steeds net al gesubsidieerd op het bezitten van een eigen huis. Daar gaan uh, uh, sommige partijen eigenlijk uh, alleen maar verder met het... je zou kunnen zeggen het bestendigen van de geprivilegeerde positie van het eigen huis. Je hypotheekrente aftrek wordt soms voorgesteld om af te schaffen. Mm-hmm. Maar eigen woning voor ver ook. En dan zijn we het eigen huis aan het defiscaliseren, uit de belastingheffing aan het halen. Uh, wat je ook ziet, uh, en dat is de, de richting... Uh, terwijl het een onderdeel moet zijn van een goed belastingssysteem... dat we het eigen huis belasten. Uh, dan heb je, er was nog een ding wat dom hoofd schoot... maar ik ben het nu even kwijt. Nee. Oké, okay, nou, maar goed, maar, dat, maar dat, heel dat, veel inhoudelijke uh, belangen. Die woningmarkt, daar, daar heb je dus ja. wel, wel een stuk of zeven dingen... die allemaal op elkaar ingrijpen, waar je iets mee moet. Ja. Waar je... Wat moeten we hier nou uit opmaken? Dat de overheid dat misschien ook gewoon niet aan kan? Dit soort uh, grote vraagstukken? En dat ze doen wat ze kunnen? Of, of, of is het um, gebrek aan kennis? Um, wat is het? Um, Ik denk dat het een combinatie van dingen is. Uh, Dat is niet alleen bij de woningmarkt. Dat zien we eigenlijk bij alle dossiers die we in die podcast hebben behandeld. Sommige vragen zijn gewoon heel complex. Daar spelen belangen doorheen. Bijvoorbeeld bij de huizenmarkt. Inmiddels heeft uh, meer dan de helft van de mensen een huis. Nou ja, dat is een electorale uh, 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 positie... uh, waar je rekening mee houdt als politieke partij. Uh, Maar goed, misschien moet je tegen de belangen van de huizenbezitters ingaan... om de problemen op de huizenmarkt op te lossen. Uh, als het gaat over uh, ideeën, ik merk dat veel partijen partieel denken. Dus ik noem maar wat, linkse partijen die willen vooral veel meer huurwoningen. Maar houden, oh ja, nu weet ik weer mijn, ja. mijn laatste punt. De commerciële huursector, die komt in de verdrukking, eigenlijk bij alle partijen. En het huidige kabinet heeft al een aantal maatregelen genomen... waardoor de commerciële huur een enorme dreun krijgt. Omdat de maximale huur is... Uh, uh, zeg maar, is verlaagd, het puntensysteem is aangepast... Uh, de leegwaarde ratio voor de belasting is, uh, is afgeschaft. Die twee jaar en, gaat er ook aan, en de, he, die tijdelijke en, huur. En, ja. en daardoor loont het voor heel veel uh, commerciële verhuurders... niet meer om te verhuren, waardoor het commerciële huursegment inkrimpt. Dat wordt erger met de voorstellen van de politieke partijen. 
Um, de, er zijn dus analyses nodig waarbij je naar de woningmarkt als geheel kijkt. En ik zie het veel te partieel in de programma's. En ik denk ook dat er gewoon te weinig tijd was om programma's doorvrocht te krijgen... sinds de val van het kabinet. Er, 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 ik zie dat op alle dossiers dus te weinig, te, te, te weinig doorvrocht nagedacht... over oplossingen voor de Nederlandse economie. Ook Liana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking news meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.